തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ എൻ ഐ എയുടെയും കസ്റ്റംസിന്റെയും തുടർ നീക്കങ്ങൾ ഇന്നറിയാം ശിവശങ്കറിനെ തുടർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും അതിനിടെ യു എ കോൺസുലേറ്റിലെ ഗൺമാനെ കാണാനില്ല എന്ന പരാതിയുമായി ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തി എ ആർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരനായ ജയഘോഷിനെ കാണാനില്ല എന്നാണ് പരാതി കേസിന് കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന സൂചനയാണ് കസ്റ്റംസ് നൽകുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വി എസ് അനുവും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ശ്രീനാഥുമാണ് ആദ്യം ശ്രീനാഥിലേക്ക് ശ്രീനാഥ് ഇനിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ സെയ്ദ് അലവി അൻവർ സംജു ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് പേരെയും ഇന്നലെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംജുവിനെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ ഹാജരാക്കിയായിരുന്നു റിമാൻഡ് ചെയ്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ടതില്ല ഉടനെ അത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ തീരുമാനം ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നീട് അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അരുൺ ബാലചന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐ ടി ഫെലോ അരുൺ ബാലചന്ദ്രനെ വിളിച്ചു വരുത്തും എന്നൊരു സൂചനയും കസ്റ്റംസ് നൽകുന്നുണ്ട് അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കസ്റ്റംസ് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ല അയാളാണ് ഈ പ്രതികൾക്ക് ഫ്ളാറ്റ് തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അത് ശിവശങ്കറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ഈ പ്രതികളുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് ആത്മബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ കൂടുതൽ വിളിച്ചു വരുത്തി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനും അയാളുടെ മൊഴിയെടുക്കാനുമുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ന് ഉണ്ടാകും എന്നൊരു സൂചനയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫൈസൽ ഫരീദിനെതിരെ എതിരെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഇന്റർപോൾ നോട്ടീസ് ഇറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇയാളാണ് ഈ കേസിൽ സ്വർണം വാങ്ങിയത് എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളെ നാട്ടിലെത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് യു എ സർക്കാരിനോട് അയാളെ നാട് കടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ പാസ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ഗോപി തിരുവനന്തപുരത്ത് അനു ചേരുന്നു അനു അവിടെ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഗോപി ഏതായിരുന്നാലും ശിവശങ്കറെ തൽക്കാലം ചോദ്യം ചെയ്തേക്കില്ല എന്നൊരു സൂചന തന്നെയാണ് ശ്രീനാഥ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കസ്റ്റംസിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാരണം നിലവിൽ ഒൻപത് മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ മൊഴി വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളായ സ്വപ്ന സരിത്ത് സന്ദീപ് എന്നിവരുടെ മൊഴികളുമായും ഈ മൊഴികൾ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് നടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ശിവശങ്കറിന്റെ ഫോൺ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന്റെ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ആകും രണ്ടാം ഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്നൊരു സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് പക്ഷേ നേരത്തെ ശ്രീനാഥ് പറഞ്ഞതുപോലെ അരുൺ ബാലചന്ദ്രന്റെ ഒരു പരാതിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വപ്ന ശിവശങ്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് സ്വപ്നയ്ക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി റൂം എടുത്തു കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി എൻ ഐയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ എൻ ഐയുടെ ഭാഗമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉടനെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ യു എ കൗൺസിലേറ്റിലെ മുൻ ക്ഷമിക്കണം ഗൺമാനായിരുന്നു ഗൺമാനായ എയർ ക്യാമ്പിലെ ജയഘോഷിനെ കാണാനില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ തുമ്പ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഇയാൾ മാനസിക അസ്വസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായി ആ പോലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ താമസിക്കുന്നത് വട്ടിയൂർക്കാവാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മാനസികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് അവർ വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ പുല്ലുവിളയിലെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുമായിരുന്നു ഈ കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളിയനാണ് ഈ തുമ്പ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചില സൂചനകൾ അതായത് ഒരുപക്ഷെ എൻ ഐ കസ്റ്റഡി എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിലവിലെ പോലീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന പ്രകാരം അത്തരം സാധ്യതകളില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഇയാൾ മാനസിക അസ്വസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവീസ് ഗൺ ഇന്നലെ എയർ ക്യാമ്പിൽ എത്തി ബന്ധുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും തിരികെ എയർ ക്യാമ്പിൽ ഡ്യൂട്ടി കമാൻഡന്റിനെ
സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദത്തിൽ നിന്നും തലയൂരാനുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കാൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഇന്ന് ചേരും വിവാദങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിച്ചു എന്ന ആശങ്ക നേതൃത്വത്തിനുണ്ട് അതിനിടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ശിവശങ്കറിനെ തള്ളി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രംഗത്തെത്തി സ്വയം കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണവരെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ കൈ നീളില്ല എന്നും ദേശാഭിമാനിയിലെ ലേഖനത്തിൽ കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇ വി അരുണാണ് ചേരുന്നത് അരുൺ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ജയശങ്കർ വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യമതിലേക്ക് ശിവശങ്കറിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളുകയാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ വളരെ നിർണായകപ്പെട്ട സംസ്ഥാന യോഗം ചേരുകയാണ് കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തോ ചെയ്തോടുകൂടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി രക്ഷിതാൾ കഴിയുമെന്ന് സി പി എം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇനിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ ഒക്കെ ആക്രമണങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും ഈ വിവാദത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തലയൂരും ഈ വിഷയങ്ങളാകും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുക കോടിയുടെ ലേഖനത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് സ്വർണ്ണ നിറം കാവിയും പച്ചയും അതായത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിനെ പരാമർശിച്ച് ബി ജെ പി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ജെ പി നദ്ദ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ വരുന്ന സ്വർണ്ണത്തിന് ചുവപ്പ് തരം എന്ന എന്നായിരുന്നു ഇതിനെ തള്ളുകയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇതിനകം പുറത്തു വന്ന വാർത്തകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ നിറം കാവിയും പച്ചയുമാണെന്നാണ് കാവി ബി ജെ പിയും പച്ച ചില തീവ്രവാദ ശക്തിയും അവയുമായി സഹകരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിനെയുമാണ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് കോടിയേരി പറയുന്നത് അതായത് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ആവിപടം ബി ജെ പിയിലേക്കും ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകളിലേക്കും മാറ്റുകയാണ് കോടിയേരി ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരം പ്രവർത്തകരെ സി പി എം നഗശികാന്തം എതിർക്കും ഭീകരപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമുള്ള തീവ്രവാദികളെയും അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒത്താശക്കാരെയും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പിന്തുകൊണ്ടുവരുന്നത് വരണമെന്ന് കോടിയേരി ആവശ്യപ്പെടുന്നു സന്ദീപ് നായരുടെ ബി ജെ പി ബന്ധം മറ്റു പ്രതികളുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് ബന്ധം അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ട് റമീസ് അട റമീസ് ജലാൽ മുഹമ്മദ് ഷാഫി തുടങ്ങിയവരുടെ ലീഗ് ബന്ധം എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടിയേരി ലീഗിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പരസ്യമായി പ്രതിപക്ഷത്തെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികളുടെ പേർ സി പി എം നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തകളിൽ സി പി എം ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറ്റും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കാരണമായി പറയുന്നത് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയും ശിവശങ്കറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകില്ല അതെത്തിച്ചേരുക പ്രതിപക്ഷത്ത് ചില കക്ഷികളിലായിരിക്കും എന്ന കാര്യം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് ശരിവയ്ക്കുന്ന ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദേശാമാനി പത്രത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ പോയാൽ മുസ്ലീംകുമായി ബന്ധമുള്ളവരിലേക്ക് പോകുമെന്നതിന്റെ സൂചനകൾ നൽകുന്നു മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനെയും കോടിയേരി ഇവിടെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് നയതന്ത്ര കള്ളക്കടത്തല്ല എന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിന്റെ നിറം കാവിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാണ് കോടിയേരി പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നൽകുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം പാർട്ടിയും മുന്നണിയും നിൽക്കും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് ഈ കേസിൽ സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത് നേരത്തെ ചാരക്കേസ് വന്നതിന് സമാനമായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സർക്കാരിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കോടിയേരി ആരോപിക്കുന്നു പണ്ട് ചാരക്കേസ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെപ്പിച്ച അനുഭവമുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസിനെയും യു ഡി എഫിനെയും കൊട്ടാര വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീയെയും ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കി കഥകളുണ്ടാക്കി അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കരുണാകരൻ രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഇടതു സർക്കാരെതിരെ അത്തരം നീക്കങ്ങൾ വിജയിക്കില്ല ഇനിയും ഒരു ചാരക്കേസ് ചമയ്ക്കാൻ കേരളം സമ്മതിക്കില്ല ഇതാണ് കോടിയേരിയുടെ ലേഖനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏതാനും പൂർണ്ണമായും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചും ബി ജെ പിക്കെതിരെയും മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെയും ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമാണ് ഉന്നയിച്ചുമാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വരുന്നാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഐ ടി വകുപ്പിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് നിയമനം നൽകിയതും പ്രൈസ് ഹൌസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തതും ശിവശങ്കർ എന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് അതേസമയം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ സർക്കാർ നടപടി ശിവശങ്കറിന്റെ സസ്പെൻഷനിൽ ഒഴിഞ്ഞില്ല സർക്കാരിനെ ഏറെ പഴികേൽപ്പിക്കുന്ന ഐ ടി വകുപ്പിലെ നിയമനങ്ങൾ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കാനാണ
ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അതും പ്രതിഫലിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സമൂഹ വ്യാപനാശങ്കയിൽ കേരളം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രത സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വ്യാപക പരിശോധന നടത്താനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് അടച്ചു പാളയം മാർക്കറ്റിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടും വ്യാപക പരിശോധന നടത്തും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എസ് എസ് ചരണം കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് സനോജുമാണ് ചേരുന്നത് സനോജ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് അടച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് കോവിഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് അടച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിസങ്കീർണമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ തന്നെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇന്നലെ മാത്രം ഇന്നലെ അത് മുന്നൂറ് കടക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ മാത്രം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത് അതിൽ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്ന ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷവും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ച് ആരോഗ്യ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ആ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അഞ്ച് ഡോക്ടർമാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരം കൂടി പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകളും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം പതിനാറ് ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാമചന്ദ്ര ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതലായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി എഴുപത്തിയെട്ട് തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച് ഒരുമിച്ചാണ് പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ ഫലവും പോസിറ്റീവ് ആകും എന്നുള്ള ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അവരുടെ സാമ്പിളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ശേഖരിക്കുകയും പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു ആശങ്ക ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നമുക്കറിയാം പൂന്തുറയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരത്തെ ഉടലെടുക്കുകയും അവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ തോതിൽ സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ അവിടെ ഇപ്പോൾ വച്ചു പുലർത്തണമെന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന് കീഴിലെ കടകംപള്ളി വാർഡിനെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നഗരത്തിൽ മാത്രമല്ല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും വലിയ തോതിൽ സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാറശാല നെടുമങ്ങാട് ചിറയിൻകീഴ് അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി രോഗികൾ ഇത്തരത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ നിരവധി പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടി അവിടേക്കും നിയന്ത്രണം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഏതായാലും അവിടെയും പല പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കി മാറ്റുകയും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സനോജ് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സനോജ് പാലയം മാർക്കറ്റിലടക്കം സങ്കീർണമായ അവസ്ഥ എന്താണ് കോഴിക്കോട് നല്ല വരികൾ ഗോപി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും വലിയ ആശങ്കയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ അല്പം കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിൽ എട്ട് പേർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഗോപി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പാളയ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ചുമട്ടു തൊഴിലാളിക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നും നാളെയുമായി ആന്റിജൻ പരിശോധന ഈ പാളയ മാർക്കറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വ്യാപകമാക്കുവാൻ
സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാലാണ് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് രോഗബാധ ഗുരുതരമല്ലാത്തവർക്കാകും ഇവിടെ ചികിത്സ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും എഫ് എൽ ടി സികൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്കും പ്രസിഡന്റുമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളുകൾ മത സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറും സെന്ററുകളുടെ ചുമതല അതത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിലുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കായിരിക്കും ദൈനംദിന നടത്തിപ്പിന്റെയും ഭക്ഷണം ശുചിത്വം എന്നിവയുടെയും ചുമതല തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിരിക്കും സർക്കാർ നിർദ്ദേശാനുസരണം അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മരുന്നും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി നൽകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ പത്ത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രതിദിനം മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം പേർക്കാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതുവരെ ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗബാധയും കാൽ ലക്ഷത്തിലധികം മരണവും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിലധികവും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികവുമാണ് രോഗബാധിതർ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ ഒരു കോടി മുപ്പത്തിയൊമ്പത് ലക്ഷം കടന്നു അഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരത്തിലധികമാണ് മരണം ബ്രസീലിൽ രോഗബാധിതർ ഇരുപത് ലക്ഷം പിന്നിട്ടതോടെ ബോൾസനാരോക്കെതിരെ വീണ്ടും ജനരോക്ഷം ശക്തമായി പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ലോക്ഡൌൺ ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചത് സ്പെയിനിലെ കാറ്റലോണിയൽ മേഖലയിൽ രണ്ടാം ഘട്ട വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വീണ്ടും ഏർപ്പെടുത്തി അതിനിടെ ബ്രിട്ടൻ അമേരിക്ക കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം ചോർത്താൻ റഷ്യൻ ചാരന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇടവേള ശ്രീരാമ രാമ കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മുങ്ങി അസം മരണസംഖ്യ അറുപത്തെട്ടായി കാസുരംഗ ദേശീയോദ്യാനമടക്കം വെള്ളത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടിലായി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം ആളുകളെ പ്രകൃതിക്ഷോഭം ബാധിച്ചു ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന മഴയിൽ അസമിലെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി ദേമാജി ലംഗിപൂർ ബിഷുനാഥ് സോണിപൂർ ഗോലഹട്ട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചത് കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മൃഗങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങി ശക്തമായ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയി മുപ്പത് ജില്ലകളിലായി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം ആളുകളെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചത് പലയിടത്തും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു ദേശീയ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് പങ്കെടുക്കും നോർവേ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടൻസിനും ഒപ്പം സമാപന സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുക അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് നീക്കത്തിനെതിരെ വിമത എം എൽ എമാർ നൽകിയ ഹർജി രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പി ചിദംബരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ ബി ജെ പി നേതാവ് വസുന്ധര രാജ സിന്ധ്യ സഹായിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണങ്ങളുമായി എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷി നേതാവ് രംഗത്തെത്തി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എം വി ശ്രേംസ് കുമാറിനെ മാറ്റിയതിനെ ചൊല്ലി എൽ ജെ ഡിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വർഗീസ് ജോർജിനെ അധ്യക്ഷനാക്കിയ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ശ്രേംസ് കുമാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നു കോഴിക്കോട് കെ എസ് ആർ ടി സി ടെർമിനൽ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി കെ ടി ഡി എഫ് സിയുടെ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് വിഭാഗമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സംഗീതജ്ഞൻ ജാസി ഗിഫ്റ്റിന്റെ സഹോദരി ജിസി ഗിഫ്റ്റ് അന്തരിച്ചു മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ വൈകത്ത് ഇനി രാമകഥാസാഗരം ത്തിൽ 
തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെ കാഞ്ചനമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് കർക്കിടകത്തിന്റെ ഈണം പിറവിയെടുത്തത് മലയാള ഭാഷയുടെ അടയാള പുസ്തകമായി അധ്യാത്മ രാമായണം മാറിയത് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ ജന്മഗൃഹം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ രാമകഥാസാഗരം നാല് നൂറ്റാണ്ട് മുൻപുള്ള കേരളം കിളികൾ പാടിയിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ ദിനങ്ങളിലേക്ക് ശരിക്കൊരു കിളിപ്പാട്ട് കടന്നു വന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തമിഴിൽ നിന്നും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് മലയാളം സ്വന്തം ആകാശത്തിൽ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഇടം അധ്യാത്മരാമായണമിതമെത്രയുമത്യുത്തമോത്തമം മൃത്യുഞ്ജയ പ്രോക്തം അധ്യയനം ചെയ്കിൽ മർത്യനജന്മനാ മുക്തി സിദ്ധിക്കുമതിനില്ല സംശയം തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെ ഈ കാഞ്ഞിരമരത്തിൻ തണലിൽ ഇരുന്ന് ആചാര്യൻ ചമച്ച കാവ്യങ്ങൾ ഒരു കാലത്തെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു വേർതിരിക്കുന്നു ശത്രുവിനാശനമാരോഗ്യവർധനം തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എഴുത്താണിയും ആരാധിച്ചിരുന്ന സരസ്വതി വിഗ്രഹവും ഇവിടെയുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ച കുളവും ധ്യാനം കൊണ്ട് കയ്പ് കളഞ്ഞ കാഞ്ഞിര മരവും തുഞ്ചൻ പറമ്പിനെ പുണ്യഭൂമിയാക്കുന്ന ശേഷിപ്പുകൾ മഹാമാരി ഈ വർഷത്തെ രാമായണ മാസാചരണത്തിന്റെയും പ്രൗഢി കെടുത്തി എല്ലാ വർഷവും എന്നതുപോലെ രാമായണ പ്രഭാഷണങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും ആസ്വാദന സദസ്സും ഇക്കുറിയില്ല ജീവനക്കാരും രാമായണം വായിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചവരും മാത്രമാകും എത്തുക സേവകനായ ഭക്തനാം ദാസൻ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വായിക്കായിരുന്നു ഇക്കുറി സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പരിമിതമായ ആളുകൾ ചുറ്റുപുറത്തുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് ഇക്കുറി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിടിച്ചുപറിക്കാരനെ മഹാചാര്യനാക്കി മാറ്റിയ രാമനാമം പഞ്ഞ കർക്കിടകത്തെ ആധ്യാത്മിക മാസമാക്കിയ രാമായണം മഹാമാരിയുടെ കാലത്തെ ആശങ്കയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷയുടെ തീരത്തേക്കെടുക്കാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് ബലം നൽകുക ഈ മഹാഗ്രന്ഥം തന്നെയാകും തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നിന്നും അഖിലോട്ട് പറക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ലഡാക്കിലെ ലേയിലെത്തി അതിർത്തിയിലെ സേനാവിന്യാസം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തും ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാർക്ക് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആദരമർപ്പിക്കും കരസേനാ മേധാവി എം എം നരവാനയും ഒപ്പമുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടുന്നതിനെപ്പറ്റി ഇത്ര പറയാൻ എന്താണെന്ന് ആർക്കും ചോദിക്കാം പക്ഷേ കോട്ടയ്ക്കൽ രാജാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി ജയസൂര്യയുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥമില്ലാതെ പോകും പ്ലസ് ടുവിന് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് കിട്ടിയ മിടുക്കനെ പറ്റി പറയുന്ന വാർത്തയിൽ എന്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന് ആർക്കും സംശയം തോന്നാം ഇവനാണ് ജയസൂര്യ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ ജയസൂര്യക്ക് പഠനവും ജോലിയും ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയേ തീരൂ വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു എപ്പോഴും പഠിക്കാനും പഠിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുതരുമായിരുന്നു ഇരുപത് കൊല്ലം മുൻപാണ് ജയസൂര്യയുടെ അച്ഛൻ രാജാകണ്ണനും ഗോവിന്ദാമ്മയും വില്ലുപുരത്തു നിന്നും കോട്ടക്കലിൽ വരുന്നത് ഒരപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രാജാകണ്ണൻ കിടപ്പിലായതോടെ ഗോവിന്ദാമ്മ ആക്രി സാധനങ്ങൾ പെറുക്കിവിറ്റാണ് കുടുംബം നോക്കിയത് പഠനത്തിൽ മിടുക്കനായ ജയസൂര്യ ഒഴിവു ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി കോവിഡ് കാലത്ത് അമ്മയ്ക്ക് പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ അച്ഛന്റെ മരുന്ന് ചെലവും വീട്ടുവാടകയും കുടുംബ ചെലവുമെല്ലാം ജയസൂര്യയുടെ മാത്രം ചുമരിലായി ഇതോടെ അവൻ നിർമ്മാണ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോലിക്കിടയിലാണ് പ്ലസ് ടു ഫലം അവൻ അറിഞ്ഞതും ഇനി പഠിക്കണം നല്ല ജോലി നേടണം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അവൻ പറയുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നല്ലൊരു കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കണം എനിക്കൊരു അധ്യാപകനൊക്കെ നന്നായി എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് 
ജയസൂര്യയുടെ മിന്നും ജയത്തോടെ മറ്റു ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൂടി നടന്നു അവന് കൂടുതൽ പഠനസഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി പേരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ ചികിത്സ നടത്തുമെന്നും ഇവർക്ക് സ്വന്തമായി വീട് നൽകുമെന്നും സുമനസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടക്കലിൽ നിന്നും ജിഷാദ് വളാഞ്ചേരിക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ്